అందరికీ శుభోదయం ఈరోజున మనం పక్క రాష్ట్రమైన తమిళనాడులో జరిగిన సంఘటన గురించి పోలీసులు వాహన వాహనాలను సోదా చెక్ చేసేటప్పుడు జరిగేటువంటి ఘటన ఒక మనిషి మరణానికి ఎలా కారణమైంది దానివల్ల ప్రభుత్వం దాదాపు తొంభై తొమ్మిది లక్షలు అతనికి కాంపెన్సేషన్ రాసిన పరిస్థితి ఏమిటి అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం నార్మల్లీ సచ్ థింగ్స్ డూ హ్యాపెన్ ఎక్కడన్నా పోలీస్ వెహికల్స్ చెక్ చేస్తూ ఉంటే పోలీస్ వారు వెహికల్ చెక్ చేస్తూ ఉంటే మనకి ఎక్కువ ఉదార స్వభావం కలవాడు ఏ చెక్కింగ్ దొరుకుతుంది పోలీస్ పోలీస్ ఉదాహరణ చెప్తూ ఉంటారు కొంతమంది ఈ బాబులు అక్కడ దాకా వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు చెక్కకుండా తప్పకుండా వెళ్ళడానికి సైడ్ రూట్స్లో వెళ్తూ ఉంటారు రకరకాలు చేస్తుంటారు ఈ సందర్భంలో ఒక మనిషి పడిపోయాడు పోలీసులు ఎట్లా ఆపుతారు ఆపు ఆపని లాఠీ పెట్టి చూపిస్తాడు ఆపకపోతే ఆ టైర్లోకి టైర్ ఏమంటారు లాఠీ వేస్తాడు తిరిగి కింద పడతావు నువ్వు కూడా కింద పడతావు యాక్సిడెంట్ అవుతావు ఇలా జరిగింది సో జస్టిస్ పి ధన్పాల్ ఆఫ్ మదురై బెంచ్ మెడ్రాస్ హైకోర్ట్ he ordered the state of tamil nadu to pay 29 lakhs as compensation to the family of the particular person so he is uh, mr vivekananda kumar june 15 2019 na ee yokka vivekananda kumar ana aina tana yokka two wheeler meda motorcycle lo scooter al dani meda inti gostunadu office nunchi inti gostunadu ఈ మదురై సిటీ అవుట్స్కర్ట్స్ లో డెల్టా ఫోర్స్ అంటారు డెల్టా ఫోర్స్ అంటే వెహికల్ చెక్కింగ్ బ్యాచ్ స్క్వాడ్ అంటారు హైవే స్క్వాడ్ ఈ డెల్టా ఫోర్స్ వాళ్ళు ఈ వెహికల్ చెక్కింగ్ చేస్తూ ఒక పోలీస్ ఆయన ఈయన ఆపమని బండి ఆపమన్నాడు ఆపని ఇతను ఆపకుండా బుర్రులు లాక్ వెళ్తున్నాడు లాక్ వెళ్ళేటప్పుడు అతను లాఠీ విసిరేశాడు అది ఈ యొక్క మోటార్ సైకిల్ టైర్లో విరుక్కొని ఇతను కింద పడిపోవటం అండ్ హీ డైడ్ ఆన్ ద స్పాట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ తెలిసింది ఆవిడ ఆవిడ ఒక కొడుకు ఉన్నారు ఫ్యామిలీకి అండ్ అతను చనిపోవటం వల్ల సో వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఎంవీ యాక్ట్ ప్రకారము ఎంవీ క్లెయిమ్స్ కాంపెన్సేషన్ వేయడం జరిగింది సో సహజంగా గవర్నమెంట్ మూడు లక్షల కాంపెన్సేషన్ మామూలు ఇచ్చింది ఇక్కడ మన ఎంవీ యాక్ట్ లీగల్ పాయింట్ కాబట్టి మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ కింద క్లెయిమ్స్ ట్రిబ్యునల్లో ఆవిడ కేసు వేసింది వేసిన తర్వాత స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏమంటుందంటే ప్రభుత్వం తరఫున ఖచ్చితంగా వాళ్ళు అబ్జెక్షన్ పెడతారు అంతేగాని ఇచ్చేస్తాం అనరుగా సో వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే గవర్నమెంట్ డిసీజ్ వాజ్ డ్రైవింగ్ ఇన్ అబిరేటెడ్ కండిషన్ ఇతను కొంచెం మందులో ఉండి బండి నడుపుతున్నాడు పోలీసును చూసి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి పక్కకు వెళ్ళాడు పోలీసు ఆపే ప్రయత్నంలో అతని పొరపాటు వల్ల కింద పడ్డాడు చనిపోయాడు రైట్ సహజంగా ఎవరైనా డిఫెన్స్ అలాగే ఉంటుంది మేము వీ ట్రై టు స్టాప్ హిమ్ సో మీ అందరికీ తెలిసి పోలీస్కి అథారిటీ ఉంటుంది ఆపడానికి ఆపాలి ఆపి వెహికల్కి లైసెన్స్ ఉందో లేదో పాడు చూపించాలి చూపించకుండా పారిపోతుంటే మరి పోలీసులు ఊరుకోలేరుగా కాబట్టి బేసిక్ పాల్ట్ అతను ఉంది అతను తాగి ఉన్నాడు దానివల్ల చనిపోయాడు బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇది ఒక పాట్ కానీ ప్రభుత్వం ఏం చెప్పింది సోల్స్ విజన్ లైన్ ఏం చెప్పాడంటే అయినా సరే కానిస్టేబులు నెగ్లిజెంట్గా ఆపటం వల్ల అతను చనిపోయాడు కాబట్టి ఏ కేసు ఇస్ రిజిస్టర్డ్ అగెనెస్ట్ ద సో కాల్ పోలీస్ మ్యాన్ ఆల్సో మ్యాటర్ ఈజ్ అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రభుత్వం మూడు లక్షల కాంపెన్సేషన్ ఇచ్చింది అతని యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్లు ఎవరికైనా ఒకరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కాంపెన్సేషన్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కూడా ఇవ్వటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అంటే క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమీ ఉంటాయి చిన్నపిల్లాడు వాడు భార్యకి మరి క్వాలిఫికేషన్ లేదు ప్రయత్నం చేస్తున్నామని చెప్పి కోర్టుకు చెప్పడం జరిగింది రైట్ సో తర్వాత ఈ యొక్క ఈ మామూలుగా ఎంఈ యాక్ట్ వచ్చింది కదా దీని మీద అప్పీల్కి వెళ్ళారు అప్పీల్లో నో డౌట్ ఈయన జస్టిస్ ధన్పాల్ గారు ఒకటి చెప్పారు నెగ్లిజెన్స్ అనేది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది నో డౌట్ పోలీస్ వారికి వెహికల్ చెకింగ్ చేసే అధికారం అన్నది దాని ఎవరో కాదనలేము కానిస్టేబుల్ కూడా గవర్నర్ గారు కారు ఆపచ్చు తప్పింది లేదు కానీ ఆపే విధానం ఉంటుంది ఆపే పద్ధతి ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ హాజ్ కమిటెడ్ ద బ్రీచ్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఆఫ్ కేర్ మీకు మెడికల్ ఎగ్జామ్స్ చెప్తుంటాను ఆపాలి ఆపడం పెంచే స్లో స్లో పక్కకు పెట్టి బండి పక్కకు పెట్టి జనరల్గా జరుగుతూ ఉంటాయి 
పక్క పెట్టినా కూడా హోంగార్డులు ఎక్కువ చేస్తుంటారు అండి మరి బజార్లు చాలా లాగేస్తారు ఇది ప్రికాషనరీ మెజర్ నో డౌట్ మీ అందరికీ చాలా బాధాకరంగా ఉంటుంది ఏమిటి తాళా లాక్కోవడం ఏంటి సెల్ ఫోన్ లాక్కోవడం దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే యాక్సిడెంట్స్ కాకుండా ఉంటాయి ఇక్కడ ఏమైంది అతను స్లో అవుతూ సప్పన లాక్ వెళ్ళిపోయాడు చనిపోయాడు సో ది ఫ్యామిలీ లాస్ దేర్ బ్రెడ్ విన్నర్ దిస్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఈ కాంపెన్సేషన్ మూడు లక్షలు ఏం మాలకు వస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ ది ఏజ్ అండ్ కన్సిడర్ దీస్ థింగ్స్ జస్టిస్ ధన్పాల్ ఆర్డర్డ్ కాంపెన్సేషన్ ఆఫ్ ట్వంటీ నైన్ ల్యాక్స్ టు ది రోడ్ యాక్సిడెంట్ విక్టిమ్ అండ్ ఆల్సో ప్రొవైడింగ్ జాబ్ ఈజ్ ది మాదురేషన్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ మాది కాదు మాది వాళ్ళది గవర్నమెంట్ది కాబట్టి నో డౌట్ ఈ యొక్క ట్వంటీ నైన్ ల్యాక్స్లో కాంట్రిబ్యూట్ నెగ్లిజెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే ఇతను పోలీసు వారు ఆపినా ఆపకుండా వెళ్ళి యాక్సిడెంట్ కారకుడు అయ్యాడు కాబట్టి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ కట్ కాంట్రిబ్యూట్ నెగ్లిజెన్స్ మీకు అడ్వాంటేజ్ అయ్యే కదా కాంపోజిట్ నెగ్లిజెన్స్ కాంట్రిబ్యూట్ నెగ్లిజెన్స్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి మందే కాదు వాడిది కూడా తప్పుంది అంద వంద రూపాయలు లే కట్ అక్కర్లేదు వాడిది కూడా కట్ చేయండి ఫైవ్ పర్సెంట్ కట్ చేశారు వెరీ గుడ్ కేస్ యాక్చువల్గా లాఫ్ టార్స్లో ఇదంతా డిస్కస్ చేసాం మనం ఆయన ఆనరబుల్ హైకోర్టు ఆఫ్ మెడ్రాస్ మధురై బెంచ్ జస్టిస్ ది ధన్పాల్ వాజ్ కన్సన్ట్రేట్ టు ఆర్డర్ ట్వంటీ నైన్ ల్యాక్స్ ఆవిడ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ వేసింది జాబ్ కోసం వేసింది మొత్తాన్ని హైకోర్టు వారు ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఇట్లు జరిగింది సంతోషం కానీ ఎటు మనం చనిపోయిన వ్యక్తిని తేలేం కాబట్టి ఇలాంటి సంఘటనలు జరుగుతూ ఉంటే వీటిని కూడా రేపొద్దున మీరు ఎంఈ క్లెయిమ్స్లో ఈ కేసులు మీరు సెర్చ్ చేయొచ్చు కేసులో ఇంకా నాకు రాలేదు వస్తే ఈ కామెంట్ ఉంటుంది ఆ కామెంట్ సెక్షన్లో పెడతాను అప్పటి వరకు విల్ స్టాప్ థ్యాంక్ యూ